Ciao e bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Matteo Babetto e oggi voglio mostrarti una scheda completa molto utile per te se hai dolore alle spalle, se hai rigido di spalle e vuoi aumentare anche la mobilità delle scapole. Ho deciso di girare questo video e mettere a tua disposizione questa scheda perché o appartiene alla prima categoria di persone, quindi si allena, si allena in palestra o a corpo libero o magari fai uno sport dove la parte alta è molto sollecitata, di conseguenza la spalla è una delle articolazioni che è più soggetta ad infortuni, a rigidità. Quindi questa scheda con questi 5 esercizi può fare il caso tuo. Oppure più semplicemente appartieni a un gruppo di persone che vive in modo molto frenetico, vive molto veloce, quindi tende ad accumulare tensione sul collo e le spalle, ecco questa scheda con questi 5 esercizi ti aiuterà a rilassare, ad allungare i muscoli delle tue spalle. Ok, andiamo subito a vedere questa scheda che ha la durata di all'incirca 12-15 minuti. Come ti ho accennato prima sono 5 esercizi. Allora, abbiamo il primo esercizio che è l'esercizio di elevazione e depressione delle scapole. Qua lo vedi? Praticamente in questo esercizio vai a portare le spalle verso le orecchie e poi le porti in basso, butti fuori l'aria, le levi verso le orecchie e poi inspiri e vai a deprimerle verso il basso. Poi abbiamo il secondo esercizio che invece è un movimento di adduzione e protrazione delle scapole. Come vedi, metti le braccia distese davanti a te, butti fuori l'aria e fai tipo una gobba, spingi la schiena indietro. Poi al contrario, inspiri e vai a buttare il petto in fuori e a schiacciare le scapole. Poi abbiamo il terzo esercizio, che è un movimento di circonduzione delle braccia, in particolare verso l'esterno. Come vedi parti con le braccia davanti, vai su 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 su, fai un cerchio verso l'esterno e torni al centro. Poi abbiamo il quarto esercizio, questo per rinforzare gli extra rotatori. In questo esercizio porti i gomiti all'altezza delle spalle e vai a extra ruotare portando il dorso delle mani verso il muro. Poi abbiamo l'ultimo esercizio, sempre per gli extra rotatori però con il gomito in basso, dove ti metti appunto gomiti vicino al busto, spalle basse, butti fuori l'aria e vai ad avvicinare il dorso della mano verso il muro. Inspiri e torni al centro e ripeti. Allora, come vanno svolti questi tre esercizi? Ovvero il primo, elevazione e depressione delle scapole, il secondo, adduzione e protrazione scapole, e il terzo, circonduzione delle spalle verso l'esterno. Allora, dovrei andare a fare 45 secondi di ogni esercizio. Recuperi una decina di secondi tra un esercizio e l'altro e lo ripeti per 3 o 4 volte. Esecuzione molto lenta, controllata, controlla bene la respirazione e poi a questo punto passi agli altri due esercizi, ovvero gli esercizi per il rinforzo delle spalle degli extra, soprattutto in particolare, tra parentesi, molto utile per te se soffri anche di spalle chiude. Allora, e dovrei andare a fare anche qui 45 secondi di ogni esercizio. Fai 45 secondi il primo, poi passi a 45 secondi del secondo esercizio, recuperi 20-30 secondi e vai a fare 3 o 4 serie. A questo punto la scheda è finita. Ti do un consiglio, se vuoi lavorare, fare questa scheda al meglio, ti consiglio l'utilizzo di un app timer. Io di solito utilizzo SmartWord e qua sotto in descrizione ti metto appunto il link dove trovi il video tutorial di come scaricarla ed impostarla. Anche per oggi è tutto, questa scheda puoi farla o in modo a sé stante, per esempio nei giorni che non ti alleni o comunque quando hai 12-15 minuti di tempo, oppure puoi farla prima di allenarti, prima di allenare la parte alta, la utilizzi come riscaldamento specifico, ti assicuro che è veramente ottimo. 
Che dire, se non sei iscritto al mio canale YouTube ti invito ad iscriverti, vai qua in alto a sinistra, qui troverai essenzialmente quello che riguarda il corretto allenamento, la corretta alimentazione e la corretta postura, il tutto per vivere uno stile di vita al top. Io ti saluto, ciao Mattia!